మొట్టమొదటిది సమస్యను మనకు అనుమతించినప్పుడు దేవుడు అసలు ఏ కారణం చేత అనుమతిస్తున్నాడు ఏ కారణం చేత అనుమతిస్తున్నాడు అంటే మనకు సమస్య ఏర్పడటానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి మొట్టమొదటిది మనం క్రమంగా నడుచుకోకపోతే మనల్ని క్రమశిక్షణలోకి తీసుకొని రావటానికి కొన్నిసార్లు శ్రమల్ని దేవుడు అనుమతించినట్టు బైబుల్లో ఉంది రెండవది మనం క్రమంగా నడుచుకుంటున్న మన విశ్వాసాన్ని మన నమ్మకత్వాన్ని మన నిజాయితీని యథార్థతని పరీక్ష చేసుకోవడానికి కొన్నిసార్లు ఏ తప్పు చేయకపోయినా నీతిమంతులకు శ్రమ కలుగుతుంది ఏ తప్పు చేయకపోయినా నీతిమంతునికి శ్రమ కలుగుతుంది ఎందుకు అంటే పరీక్ష కోసం పరీక్ష ఎందుకు పైమేట్ ఎక్కించడానికి ఆశీర్వాదాన్ని అధికం చేయటానికి రెండు మూడవది మనకు తెలియకుండానే మనలో ఒక విధమైన అహం పెరిగిపోతుంటుంది మనకు అన్ని పరిస్థితులు సజావుగా సాగిపోతూ ఉంటే ఒక విధమైన అహంలోకి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అందరికంటే నా లైఫ్ బాగుంది అంటే అందరికంటే నేను బాగా ఉన్నాను నేను మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాను కొంతమంది చూడండి కష్టాలు పడే వాళ్ళని చూసి మంచోళ్ళు అయితే ఆ కర్మ ఎందుకు పట్టిద్ది మంచోళ్ళు అయితే అలాగే ఎందుకు తయారవుతారు ఏదో ఉంటుంది తేడా అందుకే ఆ గతి పట్టింది అని వీళ్ళు జడ్జ్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అలా ఎందుకు అయ్యారు వీళ్ళు ఇలా ఎందుకు అయ్యారు అంటే వీళ్ళు మంచోళ్ళు కాదు కాబట్టి అలా అయ్యారు సో నేను బాగున్నానంటే ఎందుకు ఇలా ఉన్నానంటే నేను మంచోడిని కాబట్టి నేను బాగున్నాను వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు అగచాట్లు పడుతున్నారు వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు కాబట్టి బాధలు పడుతున్నారు అంటే ఇతడు తనను గూర్చి తాను చెప్పకనే చెబుతున్నాడు నేను మంచోడిని కాబట్టి నాకు బాధలు లేవని సో తనను గూర్చి తను గొప్పగా ఊహించుకొని అతిశయించే ప్రమాదం కొంతమందిలో ఉంటుంది ఏ బాధ లేకపోతే అందుకని అందరితో పాటు నువ్వు కూడా నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషముగా ఉన్నందున అత్యధికముగా హెచ్చిపోకుండా నిమిత్తము నన్ను నలగొట్టుటకు నా శరీరంలో ఒక బలహీనత సాతాన్ యొక్క దోతగా ఉంచబడి ఉంది ఇది పౌలు మహనీయుడు కురింధీకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన నుంచి చెప్పిన మాట వరాన్ని బట్టి కావచ్చు ఫలాన్ని బట్టి కావచ్చు ఆత్మీయతను బట్టి కావచ్చు పరిశుద్ధతను బట్టి కావచ్చు జ్ఞానాన్ని బట్టి కావచ్చు దేవుడిచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి కావచ్చు దేన్ని బట్టి అయినా సరే అతిశయించే ప్రమాదం ఉంది అనుకున్నప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అగచాట్లకు అప్పచెప్తాడు దేవుడు నేను చెప్పాల వాక్యమే మూడు మొదటిది చెప్పాను బుద్ధిహీనతలకు బుద్ధిహీనమైన క్రియలు చేసిన దానికి చెంపపెట్టులాగా తనులు పడతాయి ఇది కూడా లేఖనమే పనికి మనలు పనులు చేసుకుంటారు జిల్లాకు పనులు బ్లంట్ భాషలో చెప్పాలంటే ఏం పనులు జిల్లాకు పనులు చేస్తుంటారు వద్దురా అట్లా చేయొద్దు చేయొద్దు అని దేవుడు చెప్తుంటాడు కానీ అట్లనే చేస్తుంటారు తన్ను పడిద్ది ఆ తన్ను పడే పద్ధతినే శ్రమ ఏదో రూపంలో ఒకటి రెండవది పైమేట్ ఎక్కియటానికి టెస్ట్గా మూడవది గర్విష్ఠులం కాకుండానట్లు ఇతరులతో పోల్చుకొని నేను లైఫ్ నా లైఫ్ బాగుంది కనుక నేను మంచోడిని అనుకోనకుండానట్లు మూడు నాలుగవది దేవుడు ఒకటి చెప్తుంటే భక్తుడు ఇంకోటి చేస్తున్నాడు అనుకో దిస్ ఈజ్ పెడద్రం దేవుని స్తోత్రం ఏంటిది పెడద్రం దేవుడు ఒకటి చెప్తుంటే భక్తుడు ఇంకొకటి చేస్తుంటాడు దీనికి లోకాలో చెప్పాడు తన యజమానుని చిత్తం ఎరిగి ఉండి అలాగూ చేయని వానికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును దేవుడు నిన్న ఒక పని చెప్పినప్పుడు నీకు ఒక పని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏం చెబుతున్నాడో నువ్వు దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి లూకాసు వార్త పన్నెండో అధ్యాయం నలభై ఏడో వచ్చిన తన యజమానుని చిత్తం ఎరిగి ఉండి అలాగూ చేయని వానికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులును తెలియక ఏ చేసిన వానికి కొద్ది దెబ్బలే తగులు తెలిసి తెలియని అమాయకత్వంలో ఉంటే కొద్దిగా ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది స్పష్టంగా తెలుసు కూడా పిచ్చి చేష్టలు చేసి దేవుడు ఒకటి చెప్తే కాదు లే ప్రభా అని దేవుడికి ఎదురొచ్చి వ్యతిరేకంగా అడుగులు వేస్తే డౌట్ లేదు సరిగ్గా పడతాయి తనులు దేవునికి మహిమ 
సో అనేకమైన దెబ్బలు అన్నాడు అంటే ఒక టైపు కాదనమాట ఎట్లా అంటే ఒక అడుగు కూడా ముందుకు సాగలేనంతగా సుడిగుండంలో చిక్కుపోయిన పడవలాగా అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాం ఒకటి పోతే ఒకటి ఒకటి పోతే ఒకటి ఒకటి పోతుంది ఇంకేం చెప్పాలా లేఖనం చెప్పింది తన యజమానుని చిత్తం ఎరిగి ఉండి అలాగూ చేయని వానికి అనేకమైన దెబ్బలు తగులు నువ్వు అని ఎన్నైనాయే అసలు సమస్య ఎందుకు వచ్చింది అన్నదానికి కారణం ఐదవది ఇప్పుడు నాలుగు చెప్పా కదా ఐదవది తెలిసి తెలిసి కొన్ని విషయాల్లో మూర్ఖంగా తప్పులు చేసి తెలిసి తెలిసి పాపాలు చేసి తెచ్చుకునే శాపాలు కొన్ని ఉంటాయి దేవుడు చెప్తానే ఉంటాడు లేఖనంలో చెప్పాడు పాపం వల్ల వచ్చు జీవితం మరణం దాన్ని ఎంత అసహించుకుంటే అంత మంచిది నీకని కానీ శరీరంలో ఈ పాప బీజం ఉంది పాపం కొరకైన ఆకర్షణ ఉంది దీనిలో ఇప్పుడు దాంతో పోరాడి దాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టడమే మన ముందున్న గొప్ప యుద్ధం నీకు సైతాంతో కాదు లోకంతో కాదు మిగిలిన వాళ్ళతో ఫస్ట్ నీ అసలు యుద్ధం నీ బాడీతోనే ఉంది నీ శరీరంతోనే ఉంది దాంతోనే నువ్వు నేను మనం పోరాడాలి దాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టాలి అదే మన పోరాటం అవిశ్వాసంలోకి నెట్టేయటానికి కానీ విశ్వాసులు కాకుండా అవిశ్వాసులు చేసే పనుల్లోకి నెట్టేయటానికి కానీ సాతానుకు సహకరించేటువంటి కార్యకలాపాలు కానీ చేయడానికి శరీరము సైతానుకు సపోర్ట్ చేస్తుంది మన బాడీయే ఇప్పుడు మన ఇంటి వాళ్ళందరూ కట్టుగా ఉండి జాగ్రత్తగా ఉంటే బయటోడు ఎందుకు వస్తాడు ఒకసారి చెప్పండి మీరు ఇంట్లో ఉన్న ముగ్గురు కంట్రోల్లో ఉంటే బయటోడు వస్తాడా బయటోడు వచ్చి పెత్తనం చేస్తున్నాడంటే ఇంట్లో ఉన్న ముగ్గురులో ఎవడో సంధిచ్చాడని అర్థం స్తోత్రం ఇప్పుడు మనం ముగ్గురు అనుకోండి ప్రాణం ఆత్మ శరీరం బయటోడు సైతాన్ని అనుకోండి ప్రాణం ఆత్మ కంట్రోల్లో ఉన్న ఈ శరీరం అనే వాడు సపోర్ట్ చేశాడు అనుకో బయటోడికి వాడు ఎంటర్ అవుతాడు అంటే శరీరం అనేవాడిని కానీ మనం నియంత్రణలో పెట్టగలిగితే బయటోడు ఎంటర్ అయి మనల్ని జయించే అవకాశమే లేదు కానీ ఏం చేద్దాం తాళ్ళు వదిలేసిన పశువులాగా ఈ శరీరం సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఏదో కాసేపు కంట్రోల్లో ఉంటుంది కానీ బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత తాడు వదిలేసిన పశువు తిరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాగా మిడిసి పడతా ఉంటుంది వెర్ర వీగుతూ ఉంటుంది దీన్ని పైత్యం వ్యవహారం ఇక అది వర్ణించలేములే దాన్ని అధిగమించడానికే నీవు పోరాడాల్సి ఉంది దాన్ని నిరంతరం ఆకర్షించి దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు నీ ద్వారా చేయించడానికి సైతాన్ని ఎప్పటికప్పుడు నీ శరీరాన్ని రేపుతూ ఉంటాడు తరచు నిన్ను పడేస్తూ ఉంటాడు కృంగదీస్తూ ఉంటాడు అందుకే ఈ యుద్ధమైనా ఏ యుద్ధమైనా జయం నీకు చేత కాదు నీ పక్షాన దేవుడు పూనుకుంటేనే నీకు జయం ఈ శరీర ఆకర్షణలకు లోనైపోయి పాపాలు చేసి దాని ఫలితం తెచ్చుకునే వాళ్ళు కూడా బైబిల్లో ఉన్నారు చాలాసార్లు చెప్పాను మళ్ళీ గుర్తు చేస్తా యోహాన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పడ్డచోటనే ఉండి కదలకుండా పడిపోయి ఉన్న జబ్బుతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత ఏసయ్య వచ్చి స్వస్థపరిచి నీ పరుపెత్తుకొని లేచి నడువు అని నడిపించి ఆయన పక్కకి వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో గమనిస్తాడు ఒక వ్యక్తిని బంధకాల్లోంచి విడిపించటమే కాదు ఏసై చేసే పని బంధకాల్లోంచి విడుదల పొందిన వాడు విడుదల పొందిన తర్వాత ఏడ తిరుగుతున్నాడో కూడా చూస్తాడు బంధకాల్లో ఉన్నవాడు బంధకాల్లో నుంచి ఆయన కృప ద్వారా విడుదల పొందిన తర్వాత తను ఎక్కడున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడో కూడా ప్రభు పట్టించుకుంటాడు ఇది బైబిల్లో ఉంది యోహాన్ సువార్త తొమ్మిదిలో పుట్టినది మొదలుకొని గ్రుడ్డివాడైన మనుషుని కళ్ళు ఉమ్ము ఊసి బురద చేసి ఆ బురదను వాడిని కళ్ళకు రాసి సిలోయమను కోనేట్లో కడుక్కో అని చెప్పి ఆ కళ్ళు కడుక్కొని వాడు చూపొందిన తర్వాత వాడు మళ్ళా ఏసై ఉన్న ప్రదేశానికి వస్తే ఆయన ఉండడు తర్వాత వాడు అనుకుంటాడు నా కళ్ళు ఇచ్చిన ఆయన చూడలేకపోయాను నా కళ్ళు ఇచ్చిన ఆయన చూడలేకపోయాను అని బాధపడతా ఉంటే 
కొంత సమయానికి మళ్ళా అతడు ఎక్కడున్నాడో అక్కడికి వేసయ్య వస్తాడు వచ్చి నీ కళ్ళు బాగు చేసిన నిన్ను చూసావా అని అంటాడు నేరగనయ్యా అంటాడు నీ ఎదుట నిలిచి ఉన్నవాడు ఆయనే అంటాడు ఆయనకు ఉంది అలవాటు నిన్ను నన్ను బంధకాల్లోంచి విడిపించటమే కదా విడుదల పొందిన మనం ఏం చేస్తున్నామో కనిపెడతాడు అది యోహాను సువార్త తొమ్మిదిలో ఉంది ఐదులో ఉంది ఇక్కడేముంటుంది తెలుసా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు జబ్బుతో బాధపడుతున్న వాడిని బాగు చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి తర్వాత అసలు ఆడు ఏం చేస్తున్నాడో కనిపెడదా అని మళ్ళీ వస్తాడు అతడు దేవాలయంలో ఉండుట యేసు చూచి ఇదిగో నీవు స్వస్థత పొందితివి మరి ఎక్కువ కీడు నీకు కలగకుండానట్లు ఇక నువ్వు పాపము చేయకంటాడు అంటే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల జబ్బుతో అతడు బాధపడడానికి కారణము పాపము ఆ పాపం నుండి నిన్ను విడిపించి స్వస్థపరిచాను ఇక మళ్ళా ఎక్కువ కీడు నీ కలగకుండా ఉండాలంటే ఇక ఆ తప్పుడు జీవితంలోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడు అంటే బహుశా మనోడు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ ప్రాయంలో ఆ రోగం బారిన పడితే ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు అంటే మొత్తం ఆనాడికి యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు వచ్చి ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఇరవై రెండు ఏళ్ల వయసులో ఆ జబ్బు బారిన పడితే మనోడు బాగుపడే నాటికి అరవై ఏళ్ల వయసు వచ్చి ఉండొచ్చు ఓకే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు బాధపడ్డాడు అంటే ఆ ఇరవై రెండు లోపే ఆడు జీవించిన జీవితంలో మరి ఎంత మిడిమేళంగా ఊరేగాడో ఎంత నడమంత్రంగా మిడిసిపడ్డాడో తెలియదు కొంతమంది అని తెలియండి అస్సలు చెప్పినా ఉండరు మహానడమంత్రం మహా మిడిమేళం అట్లా అట్లా ఉంటుంది కొంతమంది వ్యవహారం మొత్తానికి ఎంత వ్యవహారం చేశాడో కానీ గట్టి వ్యవహారమే చేశాడు బలమైన దెబ్బబడింది ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు సమ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పేషెంట్ అంటే పెద్ద సీనియర్ పని కట్టుకొని యేసు ప్రభు మళ్ళవాణ్ణి దర్శించి అతడు దేవాలయంలో ఉండుట చూచి అక్కడ చెబుతున్నాడు ఇదిగో బాగుపడ్డావు ఇంకా ఎక్కువ కీడు కలగకుండా ఇక పాపం జోలికి పో ఒక జాగ్రత్తగా బతికేసాయి అన్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది చేసిన పాపాలు శాపాలై పీడిస్తూ ఉంటాయి ఆ విధంగా కూడా సమస్య వస్తుందే ఇప్పటికి ఎన్నైనా ఐదు తీర్పుగా కూడా తీర్పుగా కూడా సమస్యలు వస్తాయి తెలుసా మీకు తీర్పుగా కూడా బాధపడుతున్న వాళ్ళని చూసి ఎగతాళి చేస్తారు కొంతమంది ఎద్దేవా చేస్తారు చులకనగా మాట్లాడతారు వాళ్ళకి తీర్పుగా కూడా అగచాట్లు వస్తాయి దిక్కులేని పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళని తోలనాడతారు దిక్కులేని వాళ్ళకి కడుపు కొట్టడానికి వాళ్ళ పక్షాన్ని ఎవరు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండరు గనక వాళ్ళ ఆస్తి దోచుకోవడానికి వాళ్ళ పక్షాన్ని ఎవరు ఉండరు గనక వాళ్ళకి చెందిన దాన్ని పొందేసుకోవడానికి దుర్మార్గాలు బన్నుతారు కొంతమంది దరిద్రంగా వాళ్ళకి ఎంత డేంజరో తెలుసా వాళ్ళకి ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా వాక్యం చెప్తుంది ఆ దిక్కులేని పిల్లలకి ఏ గతి పట్టిందో వాళ్ళకి అన్యాయం చేసే వాళ్ళు కూడా అదే గతి పట్టిద్దని నిర్గమాకాండం ఇరవై రెండు ఇరవై రెండులో రాస్తుంది నా మాటలు కాదు ఎన్ని వాక్యమే ఒక విధవరాలిని చులకనగా చూసి గాయపరిచే మాటలు మాట్లాడి బాధ పెడితే ఒక విధవరాలిని భర్తను కోల్పోయిన స్త్రీని దుఃఖ పెడితే ఈ రకం ఈ రకం అని చెప్పాల ఏ విధము చేతనైనను వాళ్ళని బాధ పెట్టకుండా జాగ్రత్త పడాలన్నాడు నేను చెప్తున్నా సామాన్య మనుషులను చూసినట్టు విధవరాండను చూడొద్దు వారి పక్షమున దేవుని హస్తం ఉందని మర్చిపోవద్దు వెరీ డేంజర్ సామాన్యులు చూసినట్టు దిక్కు లేని వారిని కూడా చూడకూడదు తల్లిదండ్రిని కోల్పోయిన ఉంటారు కదా వాళ్ళని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి వాళ్ళు మన వల్ల బాధపడి అభ్యంతరపడి ఏడ్చారా మనకు ఆ పట్టిద్ది లేదా మన పిల్లలకైనా ఆ పట్టిద్ది ఎప్పుడూ అలాంటి అన్యాయం చేయకుండా జాగ్రత్త పడండి ఎదుటి వాళ్ళని చులకనగా చూసి ఎద్దేవా చేసి ఎగతాళి చేసి కొంతమంది ఉంటారు 
ఆమెకు ఏదో మంచి శారీ ఉంది ఓ లక్ష రూపాయలు విలువ చేసే నగలు ఒంటి మీద ఉన్న ఏదో మెడలో ఒకటి ఉంది లక్ష రెండు లక్షలది చెవులు కొన్నాయి ఒక రెండు లక్షలై ఏదో చేతులు కొన్నాయి మూతులు కొన్నాయి అనుకుందాం మాతో పది లక్షల బంగారం దిగేసింది ఒక యాభై అరవై వేల రూపాయల శారీ కట్టింది ఈ సామాన్య స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళని ఎంత చులకనగా చూస్తారా చాలా గర్వంగా ప్రవర్తిస్తారు చాలా అహంకారంగా ప్రవర్తిస్తారు మొత్తం గమనిస్తుంటాడు నీకు బాగా ఎక్కువైంది అనుకుంటాడు ఆయన ఈ ఇలాంటి మెడిసిపాటును చూసి 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 ఒక్కటే తన్ను పడిద్ది అప్పుడు చెప్ప చేతికి వచ్చింది అనమాట ఒంటి మీద ఉన్నవన్నీ అమ్ముకోవాల్సి వచ్చి తాకట్లు కూడా కాదు ఎగ్దాం అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది ఇతరులను బాధ పెట్టడం తమ ఉన్నత స్థితిని చూసుకొని తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళని తేలిగ్గా ఆలోచన చేయటం లెక్క లేకుండా ప్రవర్తించటం ఇతరుల మీద గర్వంగా వ్యవహరించటం తీర్పు కారణమైంది దిక్కులేని వాళ్ళని బాధ పెట్టడం విధవరాండ్రను కడుపు కొట్టడం వాళ్ళకి దుఃఖం కలిగించటం ఇదంతా తీర్పు కారణమైంది శాపానికి కారణమైంది కొన్నిసార్లు దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి అభిషిక్తుల్ని కూడా తోలనాడి మాట్లాడటం శాపానికి కారణమైంది అతడేమనడం ఏమనడం మౌనంగా ఉంటాడు దెబ్బ కొట్టిద్ది మళ్ళీ వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి నేనెవరికి అన్యాయం చేయలేదన్నా అంటాడు జానావు కదా కనీసం దైవజనుడు దైవజనురాలు తొందరపడి నేను అనకూడదు కొద్దిగా ఓర్చుకుందాం ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదన్నా తప్పు చేసి ఉంటే వాళ్ళది ఏదన్నా పొరపాటు ఉంటే దేవుడే చూసుకుంటాడు దావీద్ అన్నట్టు అనుకోరు దావీద్ ఏమన్నాడు సవులు అంత దుర్మార్గం చేస్తూ ఎగ్దం దావిదును చంపటానికి దరుముతుంటే ఆ సవులుని అప్పజెప్పాడు దేవుడు దావిదికి నేను చంపాలని తరుముతున్నాడు ఇదిగో నీ శత్రు ప్రాణం నీకు అప్పగిస్తున్న ఏం చేస్తావు చేయంటే దావిదు పక్కనున్న అభిషయ్ అంటాడు శత్రువు చిక్కాడు నువ్వు అంటే తల తీసేస్తా అంటాడు ఏ ఇచ్చా నీకు టచ్ కూడా చేయద్దు అతన్ని యహోబా అభిషేకించిన వాణ్ణి మనం ముట్టకూడదు యుద్ధంలో పోతాడో లేకపోతే ఇంకో రకంగా ఎఫెక్ట్ అవుతాడో పనిష్మెంట్ ఏది పొందుతాడో అతనిది దేవునిది మనకు సంబంధం లేదు ముట్టకూడదు ఆయన పక్కకు వచ్చేస్తాడు రెండు విషయాలు అక్కడ తను ముట్టలేదు రెండవది అతను ఏం చేసినా సరే మనం సరే అంటా ఉండాలి అని కూడా అనలా కొంతమందికి డౌట్ వచ్చింది మరి అవతల కొంచెం తేడాగా కనపడుతుంది కదన్నా మరి అప్పుడు ఆ మాటకి వస్తే అంటే ఆ ఏం చేసినా నువ్వు అట్లనే ఉండమని అనటల నేను దేవునికి అప్పచెప్పే అనుసరించి నడవటం నీకు కష్టమైతే నువ్వు గౌరవంగా అనుసరించే మరో మార్గాన్ని వెతుక్కో అంతేగాని అక్కడే కూర్చొని తిట్టుకుంటా తోలనాడుకుంటా విమర్శించుకుంటా ఎగతాళి చేసుకుంటా ఇదేవ చేసుకుంటా ఉంటూ అది కూడా దరిద్రానికి కారణమే కనపడకుండా పడే దెబ్బలి జాగ్రత్త పడాల నువ్వు హెచ్చు స్థితిలో ఉంటే తగ్గు స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళని తేలిగ్గా ఆలోచించకూడదు నీకు మంచి జాబ్ వచ్చి ఒక స్థాయిలో ఉంటే కింది స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళ విషయంలో గర్వంగా ప్రవర్తించకూడదు కొంతమంది అమ్మ ఏమి ఎగస్టాలు చేస్తారో చేస్తారు కింది స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అందరి అందరినీ ఉంగంగ దండాలు పెడుతున్నట్టు ఉంటారు ఒక మంచి హోదా వచ్చి ఒక మంచి గుర్తింపు వచ్చి మంచి జాబ్ వస్తే నేను ఫలానా మీరు గుర్తున్నానా అంటే ఎవరు గుర్తురావట్లేదే ఒట్టిదే అంత నటన తెలుసు ఎంత గర్వంగా ప్రవర్తిస్తారో చాలా తేలిగ్గా మాట్లాడతారు చాలామంది వస్తుంటారు ఇట్లా చెప్పుకుంటారు నాకు నాకేం నాకేం గుర్తు లేదు అనుకుంటే వెళ్ళిపోతారు ఈ గాయమైపోయింది అవతల వ్యక్తి ఈ మంచి లక్షణాలు కాదు ఇది కూడా మనం దెబ్బతింటానికి కారణమైద్ది నాశనమునకు ముందు గర్వం పడిపోవడానికి ముందు అహంకారం గల మనస్సు నడుచును అని రాసింది లేఖనంలో మంచి లక్షణం కాదు ఇది నువ్వు ఎంత ఎత్తుకైనా వెళ్ళు 
ఎక్కడి నుంచి నువ్వు ఆరంభం అయ్యావో అది ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు నీ ప్రయాణంలో అడుగడుగున ఎవరెవరు ఏ విధంగా నీకు సహకరించారు అది ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు కనీసం వాళ్ళకి మేల్ చేయకపోయినా కీడు చేయొద్దు వాళ్ళకు నువ్వు ఏం చేయకపోయినా నీ నీ కనులు ఎదుట వారిని తృణీకరించకుండా జాగ్రత్త పడు లేకపోతే దానికి ఫలితం ఖచ్చితంగా అనుభవించాల్సి వచ్చింది ఎంతమందికి అర్థమైంది సమస్యకు కారణం ఏంటి అంటే ఐదు రకాలు ఇప్పుడు ఐదో రకం చెప్తున్నా ఐదో ఆరా ఇక్కడ ఆరా అంటున్నారు మొదటిది ఏంటి చెప్పు వరుసగా దేవుడు క్రమశిక్షణలో పెట్టడానికి పంపించేసిరామ్మా పరీక్షలో పైమెట్ ఎక్కించడానికి పంపించేసిరామ్మా రెండు గర్వం గర్వం భక్తులకు గర్వం పెచ్చరేళ్ళకుండా ఉన్నట్లు కంట్రోల్లో పెట్టడానికి ఏర్పడేసిరామ్మా దేవుని చిత్తం ఎరిగుండి కూడా ఆ చిత్తానికి లోబడకుండా యోనాలాగా తిరుగుబాటు చేసి నిన్నవేమంటే తర్షీసుకు పోయిన బతుకు బతుకుతుంటే పడే తన్నులు ఐదు తెలిసి తెలిసి పాపము చేసి దాన్ని ఫలితం శాపం పొందటం ఆరవది ఎదుటి వారిని తృణీకరించుట దిక్కులేని పిల్లలకు కడుపు కొట్టుట అన్యాయం చేయటం విధవరాండ్రను అన్యాయం చేయటం కొంతమంది నేను చూశానండి ఇట్లా దిక్కులేని పిల్లలను అన్యాయం చేయటం చూశాను విధవరాండ్ర మీద కూడా అన్యాయం చేయటం చూశాను అమ్మో ఎంత దుర్మార్గం ఏయ్ ఎవడొస్తాడే చంపేస్తా ఎవరెత్తేవాడి కూచా అదేంటి మరిది గారు మాకు రావాల్సిన వాటర్ రావాలి కదా అంటే ఏంది వచ్చేది సస్తావు నువ్వు వాటితో పాటు నువ్వు కూడా సస్తావు అని నోరు లేని దాన్ని అన్యాయం చేసి ఆస్తిని కాజేసిన వ్యక్తుల్ని కూడా నేను ఎరుగుతున్నాను కొంతమందిని దేవుడు ఊరుకుంటాడా అంది స్పాట్ జడ్జిమెంట్ రాకపోవచ్చు ఎందుకు రాదో తెలుసా స్పాట్ జడ్జిమెంట్ ఇటు మారు మనసు పొందటానికి వాడు తప్పు చేయగానే వెంటనే శిక్ష రాదు రాని ఇటు దేవుడు ప్రేమ గలవాడు ఓర్చుకుంటాడు టైం ఇస్తాడు ఎందుకు తెలుసా ఇటు తప్పు చాలా పెద్ద తప్పు చేశాడు ఈ నోరు జారాడు ఇటు ఇటు అన్యాయం చేశాడు ఇటు దుర్మార్గం చేశాడు ఇటు పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందుతాడా పొందడా అని వాడు మారు మనసు పొందడానికి టైం ఇస్తాడు దేవుడు ఒక్కొక్కడు ఏమనుకుంటాడు అంటే ఈ గ్యాప్ని నా పాపానికి దేవుడు సపోర్ట్ చేశాడు అనుకుంటాడు తప్పులో కొనసాగేటువంటి వ్యక్తులకు వెంటనే శిక్ష పడకుండా దేవుడు క్షమించి తన మనసుని అణుచుకొని వాటికి టైం ఇస్తే ఏ శిక్ష వేయకుండా టైం ఇస్తే ఈ టైంని వాడు ఏమనుకుంటాడంటే నా పాపాన్ని దేవుడు సమర్థించాడు అనుకుంటాడు సమర్థించడం కాదు ఆయన కోపం నీ మీదికి పెళ్ళిన దిగి రాకుండా నువ్వు మారు మనసు పొందడానికి టైం అది ఆ టైంని ఉపయోగించుకొని నీ తప్పేంటో తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపడి అమ్మా ఇదిగో నా అన్నయ్య సొమ్ము ఇది వాస్తవంగా అన్యాయంగా తీసుకోవాలని ట్రై చేశాను చాలా పాపం చేశాను ఇదిగో తీసుకో తల్లి నీ ఇదిను అని తిరిగి ఇస్తాడా పిల్లలు ఇదిగో తల్లిదండ్రులు లేని వారు మీ పక్షాన్ని ఎవరు లేరని దొమ్మిగా మీది దోచుకోవడానికి ప్రయత్నించాను నా తప్పు నాకు అర్థమైంది ఇదిగో తీసుకోండి అంటాడా అంటుందా అని ఆ వ్యక్తుల కోసం ఓపిక పడతాడు మారు మనస్సు పొందడానికి టైం ఇచ్చి కొంతమంది అస్సలు పట్టించుకోరు అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇక అట్లాగా నాకే ఎందుకు సమస్యలు వస్తున్నాయి నాకే ఎందుకు ఎలా జరుగుతుంది నాకు ఎందుకు ఎలా అవుతుంది అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే వాస్తు తేడా అని నక్షత్ర స్థితిగతులు బాగలేవని గ్రహస్థితి బాగలేదని గ్రహదోషమని నవగ్రహ దోషమని చేతబడేని చిల్లంగని బాణమతని ఏదో చేశారు మాకు నేను ఒక మాట చెప్పనా దేవుడి కృప కరుణ భద్రత ఉన్నవాడికి చేతబడి చేసినా పారదు చిల్లంగి చేసినా పారదు బాణామతి ఏది చేసినా పారదు ప్రభు అనుమతి లేకుండా ఏమని ఏం చేయగలిగాడు సైతాను అతని కలిగిన సమస్తం నీకు అప్పచెప్తున్న అతని ప్రాణమును మాత్రం ముట్టవద్దు అని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు అంటే దేవుడు ఒక ప్రాణం పోవాలన్నా ఒక ప్రాణం నిలవాలన్నా ఒక ప్రాణం సైతాను తీయాలన్నా ఒక ప్రాణాన్ని నిలిపి ఉంచాలన్నా దేవుని పర్మిషన్ ఖచ్చితంగా వాడు తీసుకోవాలి సైతాన్ లేదా వాడి పళ్ళు రాలిపోతాయి 
ఏపు దగ్గర అర్థమైద్ది అతని ప్రాణమును మాత్రం ముట్టవద్దు అతని కలిగింది మొత్తం నీకు ఇస్తాను నీ చేత నేను చేసుకో అన్నాడు చేతబడి చేసినా మాంత్రిక విద్య ఏ టైప్ ప్రయోగాలు చేసినా అవి అసలు నీ మీద పారాలంటే అవి నీ మీదికి వచ్చినట్లు దేవుడు అనుమతించడానికి తగిన దరిద్ర పనులేవో నువ్వు చేశావు నువ్వు ముందు అయ్యి వెతకాల నువ్వు ముందు వెతకాల్సింది ఏంటంటే అయ్యి నేను దేవుని ఎదుట క్రమంగా నడుచుకొని ఉంటే ఏవైనా నా మీద ఎలా పారతాయి ఎక్కడో మెతక జరిగింది ఎక్కడో తేడాబడ్డాను అని అసలు ఎక్కడ అపరాధం జరిగింది ఎక్కడ పొరపాటు జరిగిందని మన బుద్ధిహీనతలు ఏమిటో వెతుక్కోవాలి అవి వెతకరో అవి చూసుకోరు ఎవరికి అన్యాయం చేశాం ఎవరికి దుర్మార్గం చేశాం ఎక్కడ ఎట్లా ప్రవర్తించాం ఏ బుద్ధిహీనమైన క్రియ చేశాం ఎక్కడ దేవుడు దుఃఖపడే పనులు జరిగించాం ఎంతకాలమైంది జరిగించి ఎంత అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు ఎందుకని మనం ఒప్పుకోలేదు ఎందుకని మనం దిద్దుకోలేదు పాష గారు ఎట్లాగే మీరు ఏదన్నా అన్యాయం చేసి ఉంటే దోచుకొని ఉంటే ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించి ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేయండి అన్న విశ్వాస ఒకటి వెళ్ళి దైవజనుని కలుసుకున్నాడు అయ్య గారు మీరు చెప్పినట్టే ఇతరుల దగ్గర నేను పొందుకున్న దాన్ని తిరిగి ఇచ్చేశాను అయ్య గారు ఆయన ఎందుకు నా మనసులో సమాధానం లేదు నా వేదన పోవటం లేదు అన్నాడట ఇంతకు ఏమిచ్చావు నాయన అంటే మా పొరుగు నివసించే వాని యొక్క దూడ మెడకున్న తాడు సార్ అన్నాడట దూడ ఆవు దూడ గేదె దూడ ఉంటాయి కదా ఆ దూడ మెడకున్న తాడు సారు అది ఇచ్చేశాను సారు ఆ తాడు ఎవరిదో వాళ్ళకి ఇచ్చేశాను అయినా నాకు సమాధానం రాలేదు అన్నాడట అప్పుడు నేను అన్నాడట తాడునిచ్చావా సరే మరి దూడనిచ్చావా అన్నాడట దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక హలలుయా తాడునిచ్చావా సరే రా దూడనిచ్చావు అంటే దూడ నమ్మేసుకున్నా సార్ కొని అవసరమైతే దూడ నమ్మేసా తాడు మిగిలింది తాడు ఇత్త అంటే తాడు వాడు మెడకేసుకుంటాడు ఏం చేసుకుంటాడు ఒకటి తెలివి ఎట్టేడిసిద్ది ఇదో డిఫరెంట్ పాపం ఒప్పుకోవాలన్నమాట ఇది డిఫరెంట్ మారు మనసు అనమాట దూడని మింగేసి తాడు ఇచ్చి మారు మనసు బాగుండటం ఏం మారు మనసు ఇది మారు మనసే దూడ మారు మనసా తాడు మారు మనసా చెప్పాలి మీరు దూడ మారు మనసు రావాలి తాడు మారు మనసు కాదు అన్నీ సరి చేసుకున్నా అన్నీ బాగా ఎందుకు ఉంటే చూసుకో జాగ్రత్తగా కాబట్టి ఇప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ వన్ సమస్య అసలు ఎందుకు వచ్చింది దానికి వెనక ఉన్న కారణం ఏంటి ఆరు కారణాలు చెప్పాను 